വെൽക്കം ബാക്ക് ലോ ഫേജൻസിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് കിടക്കണം ഈ സെഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് രണ്ടാമത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടു വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗീവൺ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഏതൊരു ഏജന്റിന്റെയും എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എനി ഏജന്റ് ഈസ് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗീവൺ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ അത് യാതൊരു തർക്കവും നമുക്കില്ല കാരണം അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് If there are no directions given, he must act according to the custom which prevails in that business. Our business in that to prevail is in that all the custom sense which we are acting on. I will explain it. Suppose, suppose he principal appoint is like an agent in a principal further instructions on the board can be like in a carry in chiyam bari you know in the matter of the a carry in a chiyam and all in a directions go to the nila in the other automatic item agent assume chiyam at all the carry and down on the channel. ആ ട്രേഡിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രിവേലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് എന്താണോ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഈ ഏജന്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇസ് എ ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ്സ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ഹി മസ്റ്റ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റംസ് വിച്ച് പ്രിവേൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബിസിനസ് സെക്ഷൻ ടു ലാവിന്റെ അകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ഫോർ ദാറ്റ് A, an agent was instructed to keep goods of P, that is the principal of goods, at a particular warehouse. Principal agent, you know, to tell you, this is the principal of goods in a particular warehouse in that source of a comment to tell you, God, I'm going to source of a comment to tell you. He kept it, he and what is the agent? Agent kept the goods in another warehouse, which was equally good. ഏജന്റ് എന്നെ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ഗോഡൌണോ വേറൊരു ഗോഡൌൺ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോഡൌണിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണ്ടതിന് പകരം വേറൊരു ഗോഡൌണിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ കൊടുത്ത ഡയറക്ഷൻസ് അതുപോലെയാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണോ വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഗോഡൌണിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല വേറൊരു ഗോഡൌണിൻ്റെ അകത്താണ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് യെസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗോഡൌൺ ഈക്വലി ഗുഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും If there are any consequences, the agent will be liable. Okay, now we will go further. The goods were lost in fire. The second God on the goods they were lost in fire and the agent was asked to compensate the principal for the loss of goods. What is the principal agent? First God on, E God on. One specific God on, E God on. That is the direction of the direction. That is the direction of the agent. ബിഹേവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഏജന്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇഫ് നോട്ട് ഏജന്റ് എന്തെങ്കിലും ഏജന്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അത് കാരണം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആര് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏജന്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇത് ഇത് കസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ കസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സസ് മണി വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഏജന്റ് കയ്യിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഏജന്റ് എന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് ആ എമൗണ്ടിനെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം ബട്ട് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഏജന്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടോ വിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടാതെ പോയി ഓക്കെ ഏജന്റ് ഓമിറ്റ്സ് ഏജന്റ് ഓമിറ്റ്സ് ടു മേക്ക് സച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർത്തേക്ക ഏജന്റ് മസ്റ്റ് മേക്ക് ഗുഡ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ സച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഏജന്റ
ഈ പറയുന്ന ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് വാസ് കസ്റ്റമറി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കസ്റ്റമറി ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഹി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ എ ബ്രോക്കർ ഇൻ ഹുസ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കസ്റ്റം ടു സെൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ നോ ഈ ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റം അല്ല ക്യാഷിൽ ആണ് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോ ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് സെൽസ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ പി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ ടി തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് കടത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഓർക്കേണ്ടത് എന്നതാ വിച്ച് ഈസ് കസ്റ്റമറി ടു സെൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ നോട്ട് ടു സെൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് not to sell on credit adayathu cash basis il thanne vikkana irunnu ippol garan kadamayittu saanangal vikkunu okay angane vannu kaiyumbothekkum adinte endengil consequences varuvaanengil aar bear cheyandadayittund agent bear cheyandadayittund okay mr t adayathu third person before making payment becomes insolvent insolvent ay povana okay paper ay povana ipinni amount thirichu kittuo agent n illa agent n kittiyalalle ee amount principal nu kodukkan pattathullu is it clear ഓക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെയായിട്ട് പോകുന്നു മിസ്റ്റർ എ അതായത് ഏജന്റ് മസ്റ്റ് മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് എ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഏജന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കാം ടു വർക്ക് വിത്ത് റീസണബിൾ സ്കിൽ ആൻഡ് ഡെലിജൻസ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈപുണ്യം ഡെലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹം ദ ഏജന്റ് ഷുഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് വിത്ത് റീസണബിൾ സ്കിൽ ആൻഡ് ഡെലിജൻസ് ന്യായമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ ആൻഡ് ഡെലിജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്കില്ലോട് കൂടി ഡെലിജൻസോട് കൂടി വേണം ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഏജന്റ് ആൻഡ് ഏജന്റ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു കണ്ടക്ട് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഏജൻസി വിത്ത് ആസ് മച്ച് ആ സ്കിൽ ആസ് ഇസ് ജനറലി പ്രൊസസ് ബൈ പേഴ്സൺസ് എൻഗേജ് ഇൻ സിമിലർ ബിസിനസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള അതായത് ഈ ഏജന്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള സിമിലർ ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് ആ ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം സ്കില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിജൻസും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്കില്ലോട് കൂടിയും ഡെലിജൻസോട് കൂടിയും ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം ഏജന്റ് ഹൗ ഓവർ ഇഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാസ് നോട്ടീസ് ഓഫ് വാണ്ട് ഓഫ് സ്കിൽ അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്ന് കരുതുക ഏജന്റിന് ഈ പറയുന്ന സ്കിൽ ഇല്ല എന്നറിയാം എന്ന് കരുതുക ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഏജന്റ് ദിസ് റൂൾ വിൽ നോട്ട് അപ്രൈ ഓക്കെ അതായത് ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും സ്കില്ല് ഇല്ല സ്കില്ല് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ റൂള് ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവോ ഇല്ല ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി നെഗ്ലക്ട് ഓർ വാണ്ട് ഓഫ് സ്കിൽ ഓർ മിസ് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഹിസ് പാർട്ട് ആരുടെ പാട്ടില് ഏജന്റ് ഹി ഈസ് ലൈബിൾ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർ ദ ലോസ് ടു വൺ ടു വീക്കകത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ലോസസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കില്ലിൻ്റെ കുറവ് കാരണമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് ഭാഗത്തുള്ള മിസ്കോണ്ടാക്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഏജന്റ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പലിന് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ടു വൺ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ലെറ്റ് സി വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏജന്റ് ക്രെഡിറ്റിലാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റിൽ സെയിൽ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏജന്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഇല്ലാതെ ഒരു സെയിൽ നടത്തുവാണ് എന്ന് കരുതുക ഇറ്റ് വിൽ എമൗണ്ട് ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ദാറ്റ് ലോസ് ഹാസ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ ദി ഏജന്റ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓക്കെ So let's see. Over here, Mr. T, right, the third person, the customer, at the time of such sale is insolvent. Insolvent. Papa right in the way to can be another in all or the guy. Mr. A must compensate to his principal in respect of any loss thereby sustained. I don't know.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ പി എംപ്ലോയിഡ് മിസ്റ്റർ എ അതായത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കറിനെ പ്രിൻസിപ്പൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇഫക്ട് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ എ ഷിപ്പ് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിലെ ഒരു ഷിപ്പിന് ഷിപ്പിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ എ ഒമിറ്റ്സ് ടു സി ദാറ്റ് ദ യൂഷ്വൽ ക്ലോസസ് ആർ ഇൻസേർട്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ അകത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ക്ലോസസ് അല്ലെ അതിന്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസുകൾ പ്രകാരമായിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ആ ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് വിട്ടുപോയി ഏജന്റ് വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ദ ഷിപ്പ് ഈസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ലോസ്റ്റ് ഈ ഷിപ്പ് മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പിന്നീട് ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ദി ഒമിഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോസസ് നത്തിങ് ക്യാൻ ബി റെക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഈ സാധാരണ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്ന ക്ലോസുകൾ ചെയ്യാതെ പോയത് കാരണം ഇവിടെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് ആർക്കുണ്ടാവുന്നു പ്രിൻസിപ്പളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിജൻസും സ്കില്ലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചേ അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് ഡെലിജൻസ് ആര് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഏജന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഏജന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ആർക്കുണ്ടായ നഷ്ടമാണിത് പ്രിൻസിപ്പളിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടമാണിത് അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം പ്രിൻസിപ്പളിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അത് ആരാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഏജന്റ് സോ ഇവിടെ ഏജന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഭയങ്കര വലുതായി മാറിയേക്കുവാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടു റെൻഡർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഏജന്റ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു റെൻഡർ അക്കൗണ്ട്സ് മെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിമാൻഡ്സ് ഇട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പളും ഏജന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ആരാർക്ക് കൊടുക്കണം ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പളിന് കൊടുക്കണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ടു റെൻഡർ അക്കൗണ്ട്സ് സെക്ഷൻ ടു വൺ ത്രീ നാലാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏജന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഏജന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്തെങ്കിലും അൺസർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ആ മൂവ്മെന്റിൽ ഏജന്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജന്റ് ഹാസ് ടു കോണ്ടാക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിൽ എടുത്ത് ഫർദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യണം അതായത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം ഏജന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റിനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് കരുതാ അവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ടു ഡീൽ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഏജന്റ് മസ്റ്റ് ഡീൽ ഇൻ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജന്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡീൽ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഏജൻസി വിത്തൌട്ട് അപ്ഡേൻ ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ചില സമയത്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റിന് ഒരു കാര്യം വിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏജന്റിന് തോന്നുവാണ് എന്ന് കരുതാ ഇത് തേർഡ് പേഴ്സണിന് വിൽക്കുന്നതിന് വരെ ഞാൻ തന്നെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിൽ ഏജന്റിന് തോന്നാം അങ്ങനെ ഏജന്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺസ് വിൽക്കുന്നതിന് വരെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുവാണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ഒബ്ടൈൻ ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മതം മേടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രിൻസിപ്പളിലെ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റ് അത് ഗുഡ്സ് ആവാം അസെറ്റ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത
or if the dealings were disadvantageous to the principal idinde ee dealing principal um agent um thammil ullalla dealing okay adu principal vicharikkunna endha principal um third persons um thammil ullalla dealing aanu endu vicharikkunnu pashengil in reality ഇത് തേർഡ് പേഴ്സൺസിന്റെ പേരിൽ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് ആരാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പളിലെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ആരാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏജന്റ് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മേ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതാണ് സെക്ഷൻ ടു വൺ ഫൈവിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദി ഏജന്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇനി സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏജന്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിന് അറിവും സമ്മതവും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ബൈ ഡീലിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഏജന്റ് ഏൺ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഈ സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പളിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വിൽ സി സി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ലെറ്റ് സീ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ പി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയറക്ട്സ് മിസ്റ്റർ എ ഏജന്റിനോട് പറയുന്നു എന്താണ് ടു സെൽ മിസ്റ്റർ പീസ് എസ്റ്റേറ്റ് പി എയുടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ഈ എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺസിന് വിൽക്കാൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എ ബൈസ് ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മിസ്റ്റർ ടി മിസ്റ്റർ ടി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സന്റെ പേരിൽ തേർഡ് പേഴ്സണെ ബിനാമിയായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എ ഇത് ഫ്രോഡിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അല്ലേ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ എ ആണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ എ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ എ നടത്തുന്നത് മിസ്റ്റർ പി ഓൺ ഡിസ്കവറിങ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എ ഹാസ് ബോട്ട് ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആരുടെ പേരിൽ ടിയുടെ പേരിൽ മേടിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി എ എക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഏജന്റ് ഏജന്റിന് വേണ്ടി തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ മേ റെപ്യൂഡേറ്റ് സെയിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എ ഹാസ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി കൺസീൽഡ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ഓർ ദ സെയിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഹിം ഓക്കെ ഈ സെയില് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പ്രിൻസിപ്പളിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയി തീർന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജന്റ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താവാം മുദ്ര പേപ്പറൊക്കെ എഴുതി രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താവാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണത്താൽ എന്ത് ഏജന്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് മറച്ചു വെച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയി എന്ന് ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുക ഈ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെപ്യൂഡേറ്റഡ് ആയി പോവും എന്ത എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും നിർജീവമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ പി പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയറക്ട്സ് മിസ്റ്റർ എ ടു സെൽ മിസ്റ്റർ പീസ് എസ്റ്റേറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളിലെ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ പഴയ എക്സാമ്പിളിലെ തുടക്കം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏജന്റിനോട് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാൻ പറയുന്നു ഏജന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുന്നു ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഓവർ ദി എസ്റ്റേറ്റ് ബിഫോർ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഫൈൻസ് എ മൈൻ ഓൺ ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു മൈൻ അത് ഗോൾഡിന്റെ മൈൻ ആവാം കോളിന്റെ മൈൻ
എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് മേടിച്ച കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല ബിനാമി പേരിൽ തേർഡ് പേഴ്സന്റെ പേരിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഈ ഏജന്റ് ആരോട് പോയി പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പോയി പറയുന്നു എന്ത് എനിക്ക് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ബട്ട് കൺസീൽസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ഈ മൈൻഡ് കാര്യം കൺസീൽ ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഈ മൈൻഡ് കാര്യം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത് ഏജന്റ് ഭാഗത്ത് ഏജന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിലെ ഏജന്റിനെ വിശ്വസിക്കുവാണ് നൂറിന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫാക്ടിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കാരണവശാലും അല്ല മിസ്റ്റർ പി അലോസ് മിസ്റ്റർ എ ടു ബൈ ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എ ഈ പറയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കുന്നു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മിസ്റ്റർ പി ഓൺ ഡിസ്കവറിംഗ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എ ന്യൂ ഓഫ് ദി മൈൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഹി ബോട്ട് ദി എസ്റ്റേറ്റ് മേ ഐദർ റിപ്യൂഡേറ്റ് ഓർ അഡോപ്റ്റ് ദി സെയിൽ അറ്റ് ഹിസ് ഓപ്ഷൻ നൗ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പളിന് ഈ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇത് നിർജീവമാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നൗ ഇതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഒരു മൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഏജന്റിന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഏജന്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിൻസിപ്പളിനെ കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതുക ഇൻ എ കോട്ട് ഓഫ് ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷനെ റെപ്യൂഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇസ് ദ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത് ഡ്യൂട്ടി ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്ത് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ടു പേ മണി റിസീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റിന്റെ കയ്യിൽ പ്രിൻസിപ്പളിലെ എന്ത് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സംസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എമൗണ്ട് ഇത് നേരെ പ്രിൻസിപ്പളിന് കൊടുക്കണം ന കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ഓവർ ദ ഏജന്റ് ഈസ് ഏജന്റ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഡിഡക്റ്റ് ലോഫുൾ ചാർജസ് ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ലൈക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഡ്യൂ എക്സെട്ര അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പ്രിൻസിപ്പളിന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഡ്യൂട്ടി ടു പേ മണി റിസീവ്ഡ് ദ ഏജന്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു പേ to his principal all sums received on his account that is given in section 218 at the age of the duty duty not to use information obtained against the principal principal a picha uttaravadam ait munnotu povumbathekum pala pudhiya information um arre kayilekku varum ഏജന്റ് കയ്യിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലും ആർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രിൻസിപ്പളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദി ഏജന്റ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഏജൻസി ഷുഡ് ബി പാസ് ഡൗൺ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഏജന്റ് കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അത് പ്രിൻസിപ്പളിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക അതായത് കീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ പോലും സംസ് റിസീവ്ഡ് ആണ് നേരത്തെ കണ്ടത് ഏഴാമത്തെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ന ഇഫ് ദ ഏജന്റ് യൂസസ് എനി സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്യാൻ റെസ്ട്രെയിൻ ദ ഏജന്റ് റെസ്ട്രെയിൻ ദ
കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺസിന്റെ പേരിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജന്റിന്റെ ഓൺ നെയിമിലോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺ ടൈറ്റിൽ ഓർ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഹു ആർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ഇ ഡസ് സോ ഹി ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് എ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ഓർ ഇൻ ഡിഫൻസ് ടു അനദർ ടൈറ്റിൽ അതായത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുത് അതിനെയാണ് അഡ്വേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓർത്തേക്ക വെൻ എൻ ഏജന്റ് റിസീവ്സ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ അതർ സോഴ്സസ് on behalf of the principal it is a duty of the agent not to set up an adverse title adverse title title oru karanam shall set up yell actual title due title title mathre set up yavullu ennu parayenge in short principal ee oru uttaravadatha epichekunnathu adu principal ee goods inde title adu correct aayittu id aarano ee goods vartha cheyune aa vyaktigalukku correct aayittu transfer cheythu kodukka ennallana പൊസഷൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ടൈറ്റിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എട്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ നോക്കാം ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ടു പുട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി കോൺഫ്ലിക്ട് നോ ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നോ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വേറെയും കൂടെ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഫിഡൂഷ്യറി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫിഡൂഷ്യറി കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോ ഈ ഫിഡൂഷ്യറി കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഏതൊരു ഏജന്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഏജന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഏജന്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും പ്രിൻസിപ്പളിലെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹെർട്ട് ചെയ്യരുത് പ്രിൻസിപ്പളിലെ താല്പര്യങ്ങളിലെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അത്ര പോയിന്റ് ആൻ ഏജന്റ് ഇസ് അണ്ടർ എ ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ ടു ആക്ട് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഈ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ ഇസ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ടുവേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോൺഫ്ലിക്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനോടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയും ആ ഏജന്റിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക മുൻകൂട്ടി അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പിന്മാറി നിൽക്കണം ഒഴിവായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അത് പോയിന്റ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ഡ്യൂട്ടി duty to protect and preserve the interest of the principal in case of death or insolvency ee agent ne karyangal elpichayittulla ee principal undallo principal ne death illengi insolvency sambhavichu kayumbothekum endana karyangal ennalladana when an agency is terminated by the principal dying or becoming unsound mind principal മരിച്ചു പോവോ ഇല്ല എങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡോ ആവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി പോകും കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി പോകും നോ അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ കുറെ അസറ്റുകൾ ഏജൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവാം പ്രിൻസിപ്പളിൽ കുറെ എമൗണ്ട് മണി ഈ പറഞ്ഞ ഏജന്റ് കയ്യിലുണ്ടാവാം അല്ലെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഏജന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആരാണോ ലീഗൽ ഹെയർ ആരാണോ അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് ഏജന്റിനുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർത്തേക്ക് ദ ഏജന്റ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു ടേക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ
അതിനെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് ഏൽപ്പിച്ച അതിന് അവരുടെ ലീഗൽ ഹെയർസിനെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടർ ഓഫ് ഏജൻസിക്ക് അതിന് ഡ്യൂ ആയിട്ട് മാന്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അല്ലാതെ വഴിയിൽ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇനി ലെവൻത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ടു ഡെലിഗേറ്റ് അതോറിറ്റി ദി ഏജന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫർദർ ഡെലിഗേറ്റ് ഏജന്റിന് ഡ്യൂട്ടി ഏജന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരാണ്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ടാസ്കിനെ ഫർദർ ആയിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് വീണ്ടും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻ ഏജന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫർദർ ഡെലിഗേറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ടു ഹിം ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾറെഡി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഏജന്റിന് കൊടുത്തു ഏജന്റ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും ഡെലിഗേറ്റഡ് ആയി പോകാം എന്ന് കരുതുക അവസാനം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ഓവർ ഹി മേ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ചില എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് പിന്നീട് കാണും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ഏജന്റിന് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏജന്റിനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഏജന്റിന് കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഫർദർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ലെവൻത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഏജന്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അടുത്തത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഏജന്റ് ആണ് ആറ് റൈറ്റുകളാണ് ഒരു ഏജന്റിനുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ദ ഏജന്റ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഹിസ് എഗ്രീഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു എ റീസണബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളും ഏജന്റ് തമ്മിലുള്ള ഈ കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് ഏജന്റിന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ എഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ഏജന്റിന് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് നോ ഈ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഉള്ള ഈ കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനെ പറ്റി ഒന്നും എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എ റീസണബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർത്തേക്ക ടു എ റീസണബിൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് നോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി ഒരു ഗ്രാറ്റുറ്റസ് കോൺട്രാക്ട് ആകാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏജന്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് യാതൊരു റെമ്യൂണറേഷനും ഇല്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഓവർ ദി ഏജന്റ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺലി വെൻ ഓൺലി വെൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം ഏജന്റ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്തോളാം എന്നാണ് എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റെമ്യൂണറേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അൺലസ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ദി കോൺട്രറി സാധാരണ രീതിയിൽ അത് വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ടു വൺ നയൻ്റെ അത് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തോളാം എന്നൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിനർ എന്നുള്ളതാണ് ദ ഏജന്റ് ഹാസ് റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മണി അൺടിൽ ഹിസ് ക്ലെയിംസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ അഡ്വാൻസസ് മെയ്ഡ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് പ്രോപ്പർലി ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ഏജൻസി ഈസ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷനോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസിയുടെ എക്സിക്യൂഷന്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഏജന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ അഡ്വാൻസോ ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് പ്രോപ്പർലി ഇൻകേർഡ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ്
moon all the expenses properly incurred so this is a second writer moon all the writer na right of lien en varunathu an agent is entitled to retain adayathu kaivasham vekkanulla avagasham agent nu undu endalla karyangal goods papers and other property of the principal whether movable or immovable ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം ഏജന്റിനുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏജന്റിന് കിട്ടാനുള്ള അർഹതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള റെമ്യൂണറേഷനോ കമ്മീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഡ്യൂ ടു ഹിം ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ സോ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാണ് എന്ന് കരുതുക ഈ പറയുന്ന തേർഡ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീന് അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ആ ഈ തേർഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീന് പർട്ടിക്കുലർ ലീന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൈവശത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പേപ്പേഴ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ദൻ അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വെദർ മൂവബിൾ ഓർ റിമൂവബിൾ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റും ആരുടെ ഏജന്റിന്റെ കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പളിലെ മണീസ് സംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലാതെ ഗുഡ്സോ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവബിളോ ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയോ കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ മൂന്ന് റൈറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമ്നിഫൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ലോഫുൾ ആക്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുവാണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ നോ ഈ നിയമ നടപടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഓതറൈസേഷൻ്റെ ബേസിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഏജന്റ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടിയും എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുവാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വഴിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഏജന്റിന് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ആ നഷ്ടങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ പരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ഏജന്റിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നോ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഏജന്റ് സിംഗപ്പൂറുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോട്ടയത്തുള്ളതാണ് കോട്ടയത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റിനോട് പറയുന്നു ആ പറയുന്ന സിംഗപ്പൂർ തന്നെയുള്ള ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണിനോട് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടുന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അയച്ചേരുന്ന സാധനം അവിടെ ഡെലിവറി കൊടുത്തോളാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്തോളാം പറയുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആരുടെയാണ് കോട്ടയത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പളിലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതായിട്ട് പോകുന്നു ഓ ഓർത്തേക്ക സിംഗപ്പൂരിൽ നമ്മുടെ ഏജന്റ് നമ്മുടെ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോട്ടയത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പളിലെ ഏജന്റ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടു ഡെലിവർ ഗുഡ്സ് ആ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധ്യമാകുമോ ഇല്ലല്ലോ കാര്യം എന്നതാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്തിയാലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറി നടക്കാതെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന സിംഗപ്പൂരുള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുവാണ് എന്ന് കരുതുക ആൻഡ് അങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഏജന്റ് പുള്ളിക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ട വരുവാണ് എന്ന് കരുതുക ആ നഷ്ടപരിഹാരം ഈ പറയുന്ന കോട്ടയത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ തിരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കണം സിംഗപ്പൂരുള്ള ഏജന്റിന് കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ പി ഇസ് ലയബിൾ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് ലയബിൾ ടു എ ഏജന്റ
എക്സ്പെൻസസ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസോ ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസോ ആർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരുള്ള ഏജന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിന് എല്ലാത്തിനെയും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പളിനുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമിനിഫൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ലോഫുൾ ആക്സ് അഞ്ചാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമിനിഫൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് നോ ഇവിടെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ആക്ടുകളെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വേർ ആൻ ഏജന്റ് ഡസ് ദി ആക്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ദി എംപ്ലോയർ ഈസ് ലയബിൾ ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ദി ഏജന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ട് ഈവൻ ദോ സച്ച് ആക്ട് കോസസ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് തേർഡ് പേഴ്സൺസ് നോ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടിയും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഏജന്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത എന്ന് കരുതുക ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഏജന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വരുവാണ് എന്ന് കരുതുക ആ പാകപ്പിഴകൾ അൺഇൻഷ്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഓർത്തേക്കുക അതായത് തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ പറയുന്ന ഏജന്റ് പ്രവർത്തിച്ചത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന തേർഡ് പേഴ്സൺസ് അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ തേർഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം ആര് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ഓക്കെ കാര്യം എന്താ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലാണ് ആര് പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഹൗ ഓർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിഫൈ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ക്രിമിനൽ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഏജന്റ് ഈവൻ ഇഫ് it were authorized by the principle section 224 fine and dangerous aitulla oru section aanu now ivide ee parana right to indemnify indemnify nu parayumbodhekku nashta variyara kodukkanulla ee oru right okay idu criminal acts ne illa ennu parayana now criminal acts ennu parney endanu nallathu പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന തേർഡ് പേഴ്സണെ അടിക്കാമോ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളിക്കാരന്റെ ദ്രോഹം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ ഏജന്റ് എന്നെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് കാരണം ഞാൻ പോയി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റ് പോയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന കാര്യമാണ് നിയമപരമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്തത് ഏജന്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഏജന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏജന്റിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ സിറ്റുവേഷന്റെ അകത്ത് ഈ ഏജന്റ് പറയുവാണ് എന്ന് കരുതുക പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറയുന്നു എനിക്കിതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം തരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇതേറെ എനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തരണം എന്ന് പറയുവാണ് എന്ന് കരുതുക ആ നഷ്ടപരിഹാരം ഇല്ലീഗൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് നിയമപരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് വി വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ however the right of indemnify does not extend to criminal acts of the agent even if it were authorized by the principal clearly a point so idana anjamathe right ini ullathu avasanadayite ulla right aanu aramadayittulla right let's see around the right and the right to compensation and all that the agent has the right to be compensated for injury sustained by him by the neglect or want of skill on the part of the principal principal la bhagath na principal endengilum karyangale agent ne cheedu kodukumbothekum adinte endengilum neglect undavana ennu karutha illa engil endengilum skill illa ulla koravu kaaranam ee parayna agent ne endengilum nashtangal undavana ennu karutha ഐദർ നെഗ്ലക്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ സ്കില്ലിലുള്ള കുറവ് കാരണം ഏജന്റ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം ആരാർക്ക് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏജന്റിന് പരിഹരിച്ചു
ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരന് സ്കാഫോൾഡിങ് സ്കാഫോൾഡിങ് ഇതാണ് സ്കാഫോൾഡിങ് ഈ സ്കാഫോൾഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയുടെ ഔട്ട് സൈഡിൽ ആണ് ഈ സ്കാഫോൾഡിങ് എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് ഈ സ്കാഫോൾഡിങ്ങിന്റെ മേളിൽ കയറി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിക്ലൈൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് പലപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ബ്രിക്ലെയറിന്റെ ആ വർക്കറിന്റെ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റിനെ അതിനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന സ്കാഫോൾഡിങ്ങിലേക്കാണ് ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓർത്തേക്ക സോ ഈ പറയുന്ന സ്കാഫോൾഡിങ് സേഫ് ആയിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന വർക്കറും സേഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഓർത്തേക്ക ഞാൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് ലേ ചെയ്തത് അതായത് സെറ്റ് ചെയ്തത് സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് നേരെ ചോദി ഈ സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അത് കാരണത്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് ആണ് സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന വർക്കർ താഴത്തോട്ട് വീഴുന്നു വർക്കർ താഴത്തോട്ട് വീഴുന്ന വഴിയായിട്ട് വർക്കറിന് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇസ് എ ക്ലിയർ അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ആ ഇഞ്ചുറിയെ ആര് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രിൻസിപ്പൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇസ് എ ക്ലിയർ കാര്യം എന്നതാ ഈ സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നെഗ്ലക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിവ് കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കില്ലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറവ് നൈപുണ്യത്തിലുള്ള കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ് വീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ അത് കാരണത്താലല്ലേ ഈ വ്യക്തി വീണത് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എംപ്ലോയിസ് എ ആസ് പ്രിക്ലർ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എ ഹൗസ് ഓക്കെ സോ പ്രിൻസിപ്പൾ എനെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജന്റിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബ്രിക്ലെയർ ആയിട്ട് ആൻഡ് പുട്സ് അപ്പ് ദ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇടുന്നത് ദ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇസ് അൺസക്സസ്ഫുള്ളി പുട്ട് അപ്പ് സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ല അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അൺസക്സസ്ഫുള്ളി പുട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് എ ഈസ് ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ഇഞ്ചേർഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജന്റ് ഇഞ്ചേർഡ് ആയി പോകുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരന് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ മസ്റ്റ് പേ കോമ്പൻസേഷൻ ടു എ ഇതാണ് റൈ ടു കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ അകത്തുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടത് ഏജന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് കണ്ടു സോ ദിസ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് ഫോർ